ele é presença habitual nas principais festas e romarias de todo o país. O artista que contabiliza espetáculos por todo o mundo. Uma das vozes mais acarinhadas da música popular portuguesa. Senhoras e senhores, preparem-se para um espetáculo recheado de energia, dança e muita alegria. Um espetáculo explosivo. Convosco, Vitor Rodrigues. Vamos lá. 
todo mundo com o braço no ar, o braço cai em cima. E eu cai em cima, Uma senhora com quantos anos já? 89, quase 90, sim senhor. Uma grande salva de palmas a todos vós, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Ora, quem é que tem orgulho de ser português, ponha dentro cá em cima. Eu tenho. Viva Portugal! Não há, não há cantinho mais bonito. É assim, vá lá, cá em cima. Oh, you ain't 
A dignífica convenção de festas de fama. Vamos lá. Palmas para eles que eles estão ali. É para nos chamar a outra coisa, não é? É a malta 5 estrelas, nunca faltou nada. E também queria pedir uma grande salva de palmas também a toda a gente que está aqui presente. Muito obrigado pela vossa presença. Um artista sem público não é nada. Muito obrigado. Também tenho aqui muitos dos meus amigos, muitos fãs. Uma grande salva de palmas a todos os meus fãs. Obrigado. Eles estão sempre presentes. Não sei se vocês viram também no linha da frente. Estive na, pro... na passada quinta-feira. A falar um pouco da minha história também. E o que é que se tem passado. Volta. Agora vou cantar uma música nova. Já fomos às mais antigas, vou cantar uma nova. Esta nova chama se chama-se Paga o que deves. 
Esta é dedicada a todos os caloteiros do nosso país. Ela. Vamos à música, paga o que der. Pode ser que agora vão pagando. Pode ser, pode ser, pode ser. Alguém sabe onde é que está o Paulo? Olha, o Márcio já chegou. Onde é que está o Paulo? Está ali? Não bem. Alguém sabe se o Paulo bem? Paulo, Paulo. Ô Paulo! Está ali? Não, não é ele. Onde é que está o Paulo? Alguém sabe se o Paulo veio? Não, não veio? Você já está a ligar para ele? O Paulo é aquele nosso amigo que nós fazemos um churrasco em casa, ele nunca aparece. Nem apareceu às festas de fome e vamos sempre à procura dele, não está cá? Onde é que está o Paulo? Você sabe? Estava na Púlia, você estive na Púlia. Aonde? Na Púlia. Não, não está lá, que eu passei lá hoje. Eu estava lá na festa. Você sabe onde é que está o Paulo, não me diz nada. Nós estávamos na Púlia e você... É, é, você sabe tudo. Então vamos lá, ou oh, sabes se o Paulo vem ou não? Eu já ando à procura dele, ninguém sabe. Oh, 
substituir também aqui a Maria Inês, palmas para a Lia e para a Andreia na falta o resto da minha banda e palmas para a banda também que já vou apresentar mas a Maria Inês está lesionada hoje está ali no nosso público, o som está bom? Ah, muito bom ah, olha, sabes três animais que as mulheres gostam, já sabes <risos> alguém sabe? há três animais que as mulheres adoram hoje em dia é um jaguar na garagem. A senhora que veio de Toulouse já sabe. Segundo. Um gatinho na cama. Olha ali de Braga. E o terceiro que é, que é o quê? E do parcelo é um burro para apoiar as contas, é não é? Então vamos, vamos ao burro. É que paga a conta. Pode ser? Ou seja, uma tira do mato sem nada, está bem? Yeah, <laughs> 
Este aqui é caminhista. Há mais caminhistas? Quem é que tem carta, carta de pesados? Tem carta de pesados. Muito bem. Ali também tem carta de pesados? Já andaram de pesada? E se nós não estivéssemos em público, eu dizia uma coisa, mas não vou dizer. Ah, estou a brincar. Malta, vocês já sabem um pouco da minha história durante a pandemia. Em vez de ficar em casa no sofá à espera que os espetáculos voltassem, Uh, dei umas voltas por esse mundo fora, sozinho no caminhão, enquanto estava tudo fechado. Então, foi uma nova experiência que eu tive. Uh, tirei a carta antes da pandemia e nunca pensei que ia usar. Uh, usei com muito orgulho uma profissão que eu nunca pensei que ia exercer, motorista de internacional. Andei por esse mundo fora, fiz quilómetros e quilómetros. Fiz comer à beirinha da roda, como vocês veem nas áreas de serviço. Dormi muitas vezes fora, muitos no conforto do, do lar, e eu estava ali para que nada faltasse em casa. Com muito orgulho, tenho caminhão, tenho som, tenho banda, tenho aquilo que eu sempre sonhei, mas durante a pandemia nada disso era possível, e então segui em frente como camarista. E não tenho vergonha de dizer que o fiz, porque, como qualquer profissão que vocês têm, é uma profissão honrada, porque nada que falta em casa, isso é o fundamental. Por isso, para todos aqueles que trabalham honradamente, não é só para os caministas, mas todos aqueles que trabalham com honra, 
seja a cantar, seja nestas quilhas, seja onde quer que seja. O que interessa é que nós temos que lutar nesta vida e o resto é conversa. E durante este, este tempo eu fiz um tema, como tudo que se passa na vida, eu vou fazendo músicas e vou escrevendo poemas também. E fiz este tema dedicado a todos os motoristas que andam na estrada e que muitos deles, uh, eu tenho familiares meus que gostavam de estar aqui para o espetáculo dos tons, estão sozinhos. Uh, e é dedicado a eles, eu já passei por lá e o tema chama-se Sou Camerista. Oh, <laughs> 
que eu fiz, que se chama Santa Luzia. Nós estamos no Bom Jesus de Fal, mas eu também tenho uma santinha muito importante na minha vida, que se chama Santa Luzia. Foi onde eu batizei os meus filhos, onde eu casei, onde eu me sinto bem, onde eu conheci muitos amigos que cá estão, e também onde já fui muito feliz, não é? Já fui muito feliz, vocês devem compreender. Por isso vamos ao tema que se chama Santa Luzia. Pode ser? Vamos lá. Quem tiver um telemóvel é agora, ok? É agora o momento dos telemóveis. <risos> vamos à nossa santinha. Em cima, assim, assim, vamos
continuar, quero ver toda a gente a bater palmas, sem exceção. Todo mundo, até lá o fundo, lá.